అవునమ్మా చెప్పమ్మ లక్ష్మి చారు అనే వినటానికే చాలా కొత్తగా ఉంది వంటకానికి లక్ష్మి అని పేరు పెట్టడం ఏంటమ్మా గృహప్రవేశాలు కొత్త ఇల్లు కట్టుకుని గృహప్రవేశం చేసుకుంటాం కదా ఆ గృహప్రవేశం చేసుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ కూరాటి కొండ అంటారు దీన్ని ఈ కొండ పట్టుకుని ఆడబుడుసు అదే ఆవుతో పాటు ఆడబుడుసు అందరం బిందెలతో నీళ్ళు అయ్యి పట్టుకుని ఈ కొండ తప్పనిసరిగా ఉండాలి దీన్ని పట్టుకుని తిరుగుతాం కొత్త ఇంట్లోకి కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అది ఆడబోడు తీసుకెళ్లి వంటగదిలో ఈ సాంగ్యం దగ్గర కొండ పెడద్దు అన్నమాట ఆవిడ లక్ష్మీదేవితో సమానం అనమాట అందుకు వచ్చింది అవునమ్మా ఇప్పుడు లక్ష్మి చారుకి ఏమేం కావాలి ఐటమ్స్ లక్ష్మి చారుకి అదే బియ్యం కడుగుతాం కదమ్మా ఆ బియ్యం కడిగిన నీళ్లు ఫస్ట్ కడిగిన నీళ్లు బయట పోసేస్తాం రెండోసారి కడిగిన నీళ్లు దీంట్లో పోయాలి రొద్దుట సాయంకాలం కూడా అలాగే అన్నం వాచిన తర్వాత గింజ వస్తుంది ఆ గింజ కూడా కొంచెం గింజ దీంట్లో పోయాయి కొంచెం గజ పోయాయి అలా ప్రతి రోజుని అలా కొంచెం ఎక్కువ నీళ్లు పోయిన తర్వాత పైన తేడిన తెల్లగా వచ్చేస్తాయి నీళ్లు ఆ నీళ్లు బయట పోసేసి మళ్ళీ మళ్ళీ బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు అలా పోస్తా ఉండాలి వారానికి ఒక రోజు అలా లక్ష్మి సార్ కాసుకుంటాం ఓకే వారానికి ఒకసారి కుండ నిండుతుంది నీళ్ళన్నీ వచ్చేస్తాం లోపల చిక్కగా ఉంటుంది అది వడకెట్టేసి అంటే బియ్యం గింజలు అయ్యే ఉన్నా ఉంటాయేమని చెప్పేసి వడపెట్టేసి ఇలాగ ఇవన్నీ వేసుకుని లక్ష్మి చారు కాసుకుంటాం ప్రతి వారం ప్రతి వారం ప్రతి ఆదివారం అని అవి వండుకుంటాం ఈ లక్ష్మి చారు ఇంకా రసం సాంబార్ అవసరం లేకుండా ఇంట్లో అందరూ కూడా చాలా ఇష్టంగా నాన్ వెజ్ తో పాటు వండుకుంటాను అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా తెలుసుకోవాలి దాని విషయం ఇప్పుడు ఏమేమి కావాలమ్మా దీనికి బెండకాయలు టమోటా వంకాయలు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర పసుపు కారం ఉప్పు దీనికి నూనె పోపులు అవసరం లేదు నూనె అవసరం లేదు నూనె అవసరం లేని వంట ఇదే అదే చూస్తున్నా నూనె లేదేంటి అని దీని నూనె అవసరం లేదు ఇది పోసుకున్నాం కదా ఇలా చిక్కగా వస్తుందా పసుపు వేసుకోవాలి ఫస్ట్ పసుపు వేసుకుంటున్నారు ఇది పచ్చగా ఉంటుంది కొంచెం పొడి ఎందుకంటే కొంచెం పసుపు పెట్టి వేసుకోవాలి ఓకే ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా చిన్న ఉల్లిపాయలు అయితే కట్ చేయక్కర్లేదు పెద్దవైతే కట్ చేయదు బెండకాయ బెండకాయ టమాట పచ్చిమిర్చి వంకాయ వంకాయలు అన్ని ఫస్ట్ లోనే వేసేసుకోవాలి అంటే ఉప్పు వేసుకోకూడదు ఫస్ట్ మొక్కలు ఉడకో ఉప్పు వేస్తే ఉడకవా ఉడక అంతే చాకం మరిగిన తర్వాత కారం పెద్ద అవసరం లేదు పచ్చిమిరపకాయలు డిఫరెంట్ గా ఉందండి బాగా కలర్ఫుల్ గా గ్రీన్ పర్పుల్ వైట్ రెడ్ అన్ని కలిసి అది బాగా మరగబెట్టు మరగబెట్టు ఇందులో మనం ఏమన్నా కావాలనుకుంటే వెజిటేబుల్స్ ఇంకేమైనా వేసుకోవచ్చా మనం ఇప్పుడు అన్నీ వేసేసుకున్నాం కదా ఉప్పు తప్ప ఇంకా కొత్తిమీర కరివేపాకు వెళ్ళేది వేద్దాం ఇది కుండ నిండాక వేసుకోవచ్చా అంటే మీరు మామూలుగా ఆదివారం వేసుకుంటారు ఎప్పుడన్నా మామూలుగా చేసుకోవచ్చు కదా మరి ఇంట్లో మెంబర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారనుకో బీ ఎక్కువ వండుకుంటారు కదా వాళ్ళు అలాంటప్పుడు ఎక్కువ వస్తాయి ఎక్కువ 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 వస్తే నాలుగు రోజులకి మూడు రోజులకి కాసేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే మేము అలా ఆదివారం అంటున్నాం మనకి అలా అలవాటు అయిపోయింది ఇంకోటప్పుడు అన్ని వారాలు ఎక్కువ పెద్ద వారాలప్పుడు లక్ష్మి సార్ వేసుకో ఓ అంతే లక్ష వారం శుక్రవారం శనివారం సోమవారం ఇవన్నీ వారాలు చేస్తాం పూజలు ఇంకా రోజు ఏ ఉంటాయి ఇంకో పప్పులు అయ్యి వండుకుంటాం కదా ఇంకేంటో ఆదివారం అని ఈ స్కోర్లో ఈ లచ్చించారు బాగా అలవాటు ఇంకా అలాగే ఆదివారమే కాస్తాం ఇలాంటి సాంప్రదాయమైన వంటలు అంటే మీకు చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం అమ్మా మన సంక్రాంతి వచ్చిందా మనోళ్ళు వస్తారు కదా పండక్కి పాప అల్లుడు మనోళ్ళ అల్లుని అమ్మమ్మ మాకు అరిసె అరుసులు కావాలి నువ్వు పప్పు అరుసులు అంటే అరుసులు పాకొండలు జంతుకులు గోధుమ సున్నుండలో మామూలు మినపు సున్నుండలో ఇటువంటి అలా కావాల్సినవన్నీ కూడా వండేది అలాంటివి అంటే ఇష్టం మొదట భోగు రోజు నేమో అత్యసరణం పచ్చి పులుసు మరి బాగా సందడిగా ఉంటుంది కదా పండగ రోజు ఇంటిలో మాకు కొత్త పేటలో చాలా సందడి మా పెద్ద పండగ రోజు మందుకాయలు పది ఉంటుంది ప్రబల తీర్థం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది చాలా సందడి ఇంకా మేము కూడా ఎంత వర్క్ చేసినా ఏం చేసినా ఎప్పుడెప్పుడు పండగ వస్తుందా ఎప్పుడు లీవ్ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోదామా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం అందరు కలిసి అలా చక్కగా అమ్మమ్మ తాతయ్యూ వంట చేసుకుని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పని చేసుకోవాలి మా వీధులు అన్ని కూడా ఖాళీ ఉండవు ప్రబలో ఇంకా బ్యాండ్ మేళాలో ఇవ్వబో చాలా ఆడవాడు ఉంటుంది అమ్మ రెండో రోజు పెద్ద పండుగ రోజు 
చాలా సందడిగా బాగుంటుంది ఎప్పటికీ వన్ ఇయర్ ఎంత ఉన్నా ఒక్క ఉమెన్ కోసం ఎప్పుడు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాము ఇది ఉడుకుతుంది ఉడుకుతున్నా ముక్కలు బాగా ఉడకాలి ఈ ముక్కలు కొంచెం మెత్తగా ఉడికితే తెచ్చి ఇంకా ఉడిపోయినట్టే కాగితం మీరు ఇదే సాంప్రదాయం మీ కోడలకి కూడా నేర్పించారా నేర్పించాను మేము అందరం కలిసే ఉంటాం ఉమ్మడి కుటుంబం కదా జాయింట్ ఫ్యామిలీ తను కూడా చేస్తుంది తను కూడా చేస్తుంది అనమాట ఇలా జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఉంటే బాగుంటుంది పని చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎవరు ఉండట్లేదు అంటే వర్క్ పని అది ఉద్యోగ రీతి వెళ్ళిపోతారు బాబు అయితే బిజినెస్ అంత బాగుంది మేము వాళ్ళ నాన్నగారు ఇద్దరు బిజినెస్ అందరం కలిసే ఉంటాం ఉప్పు వేస్తున్నారా ముక్క ఉడికింది లేదు చూద్దామమ్మా ఇవన్నీ వేణు ఉడిపోతాయి కొంచెం వంకాయ ఉడితే ఉడికిపోయింది మామూలుగా వంకాయ త్వరగా ఉడుతుంది అంటారు కదా బేగా ఉడకదు కొంచెం అవునా ఉడికింది ఉడికిందా మరగాలి ఇంకొంచెం మరగాలి మరిగితే చక్కగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అండి అది మరిగి కొలిదే టేస్ట్ అమ్మా అందుకే కొంచెం లేట్ అవుద్ది అనమాట మేము ఇందులో గమనించింది ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి ఆయిల్ వేయలేదు ఇంకా అన్ని అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఓన్లీ వెజిటేబుల్స్ లో మాత్రమే చేస్తున్నారు ఇలా చేసుకుంటే చాలా హెల్తీ కదా మంచిది చాలా బాగుంటుంది దీంట్లోకి అన్వి కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి రొయ్యి పొట్టు కూర తయారు చేస్తాను మీరు శుద్రిగా ఓకే ఎవరు చేస్తారు మా కోళ్ళ మల్లిక ఓ మీ కోళ్ళు చేస్తుంది ఓకే ఇది అయిందా అండి అయిపోయిందా బాగుందండి అన్ని వెజిటేబుల్స్ వేశారు కదా డిఫరెంట్ గా ఫ్లేవర్ వస్తుంది కమ్మగా ఇప్పుడు ఏం వేస్తారు మళ్ళీ లాస్ట్ లో కొత్తిమీర వేస్తే అయిపోయింది కొత్తిమీర వేస్తే అయిపోతుంది చూడడానికి కూడా ఎంత బాగుందో లక్ష్మీ చారు తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు నిల్వ ఉంచిన బియ్యం కడుగు నీళ్లు గంజి పసుపు కారం బెండకాయలు వంకాయలు టొమాటోలు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి ఉప్పు కొత్తిమీర కరివేపాకు లక్ష్మీచారు తయారు చేసే విధానం ముందుగా పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టుకోవాలి అందులో వారంగా సేకరించిన బియ్యం కడుగు నీళ్లు పోసి కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి తర్వాత అందులో బెండకాయలు వంకాయలు టొమాటోలు చిన్న ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి తర్వాత అందులో కొంచెం కారం వేయాలి అలా కాసేపు అందులో వేసిన కూరగాయలు ఉడికే వరకు మరగనివ్వాలి తర్వాత దానిలో సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి చిక్కగా అయ్యే వరకు మరగనిచ్చి అందులో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటే లక్ష్మీచారు రెడీ